హావ్ యూర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మణ్ టీచర్స్ ఐఎమ్ లక్ష్మణ్ రావు ఇవర్ ట్రైన్ అవు ఇన్ టుడేస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద యూస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్స్ మెనీ టైమ్ వీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ద యూస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్స్ సమ్టైమ్స్ దే అప్యూర్ టు బి సిమిలర్ విత్ అడ్జెక్టివ్స్ so you must know why what is the difference between an adjective and adverb and how to use adverbs correctly so in this video i am going to give you the definition as well as some of the statements where the ad- adverbs are to be used correctly and before getting into the explanation watch the video till the end and if you like the video click the like button share it and also don't forget to subscribe my channel look at these sentences kaushik eats slowly parimala walked very fast to the office today jay krishna calmly entered the room come here now he drank very hot coffee so when you go through these sentences each sentence carries an adverb the first sentence kaushik eats slowly here the word slowly is called an adverb parimala walked very fast to the office today see here very fast today these are the words which are called adverbs jay krishna calmly entered the room here calmly is a ca- is an adverb come here now here now these two are adverbs he drank very hot coffee very is an adverb so when you look at these all examples you may understand that adverbs are the words that qualify a verb adjective and another adverb if you take the first one as an example kaushik eats slowly in this statement the word slowly stands as an adverb because it qualifies the verb eats kaushik eats here the action word is eats so if you question the word eats with a how then you get the answer slowly that's why slowly is called adverb he drank a very hot coffee take the last one he drank a very hot coffee he drank very hot coffee here hot is the word that stands as an adge- adjective for the word coffee because it qualifies the noun coffee that's why hot is called adjective but the word very qualifies the adjective hot so here very is called adverb and then go to the second one parimala walked very fast to the office today parimala walked very fast to the office today so walked very fast to the office today when you get the answer today that's why today is called an adverb so this is the way we can find the adverbs they learn us kaushik eats slowly and to now parimala walked very fast to the office today and now jay krishna calmly entered the room and now come here now and now he drank very hot coffee so ee aidu vakyallo the first one kaushik eats slowly slowly ane the adverb avutundi parimala walked very fast to the office today very fast today ఈ మూడింటిని కూడా యాడ్వర్బ్స్ అంటాం జయ కృష్ణ కామ్లీ ఎంటర్ ద రూమ్ కామ్లీ అనేది 
adverb banabadutundi come here now here now ee rendittini kuda adverbs antam he drank very hot coffee ikkada very ane danni kuda adverb antam ila slowly very fast today calmly here now very ilaanti vaatu anitni kuda mana adverbs ani enduku cheptam ante motta motta vakyam teeskonde kaushik eats slowly antam what is the action word here eats ikkada unnatundi verb enti ante eats now ee eats ane danni manam how ani question chestunte answer you get that is slowly so kaushik eats how now the answer is slowly that's why ee slowly ane danni mana adverb antam అలానే లాస్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే హీ డ్రాంక్ వెరీ హాట్ కాఫీ దీనిలో హాట్ కాఫీ అంటున్నాడు హాట్ అనే దాన్ని అబ్జెక్టివ్ అంటాం ఎందుకంటే ఇది కాఫీ అనేటువంటి నవ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం హాట్ అనే దాన్ని అబ్జెక్టివ్ అని చెప్తాం మరి ఈ హాట్ అనేటువంటి వర్డ్ని క్వాలిఫై చేస్తూ మనం ఏం చెప్తున్నాం వెరీ హాట్ కాఫీ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ వెరీ అనేటువంటి పదం హాట్ అనేటువంటి అబ్జెక్టివ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని యాడ్వర్బ్ అంటాం అలానే రెండవ దానికి వెళ్దాం పరిమళ వాక్ వెరీ ఫాస్ట్ టు ద ఆఫీస్ టుడే పరిమళ వాక్డ్ వెరీ ఫాస్ట్ టు ద ఆఫీస్ టుడే ఇక్కడ టుడే అంటున్నాడు వన్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ కనుక మనం చేసినట్లయితే టుడే అనేటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి టుడే అనే దాన్ని మనం యాడ్వర్బ్గా చెప్తాం ఇలా స్లోలీ వెరీ ఫాస్ట్ టుడే కామ్లీ హియర్ వరీ ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా యాడ్వర్బ్స్ అంటాం ఇప్పుడు మనం యాడ్వర్బ్స్ అంటే ఏమిటో డెఫినేషన్ తెలుసుకుందాం లెట్ అస్ గో టు నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ See, an adverb is a word that modifies a verb or an adjective or another adverb. Kaushik eats slowly. So here, eats and eat one day, I am a verb and jump kundam. Eats and eat one day, I qualify just to like put a modify just to slowly and eat one day, I am not going to change the name. But adverb is a word that modifies a verb and now. I am going to definition it. An adverb is a word that modifies an adjective. చూడండి ఇందాక హీ డ్రాంక్ వెరీ హాట్ కాఫీ సో హాట్ అనేటువంటి అబ్జెక్టివ్ని క్వాలిఫై చేస్తూ మనం వరీ చెప్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం యాడ్వర్బ్ అంటూ ఉన్నాం ఇంకో డెఫినేషన్ ఏంటి అన్ యాడ్వర్బ్ ఈజ్ అ వర్డ్ దట్ మోడిఫైస్ అనదర్ యాడ్వర్బ్ ఇప్పుడు మనం ఒక సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం పరిమళ వాక్డ్ వెరీ ఫాస్ట్ టు ద ఆఫీస్ టుడే అంటున్నాడు ఇక్కడ పరిమళ వాక్డ్ వాక్డ్ అనేది ఒక యాడ్వర్బ్ అవుతే సారీ ఒక పరిమళ వాక్డ్ అనే దాంట్లో వాక్డ్ అనేది వర్బ్ అయితే వాక్డ్ అనేటువంటి వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తూ లేకపోతే మోడిఫై చేస్తూ ఫాస్ట్ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని ఉపయోగించాం కాబట్టి ఫాస్ట్ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది కానీ ఆ ఫాస్ట్ అనే దాన్ని ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో వెళ్ళింది అనేది చెప్పడానికి లేకపోతే డిగ్రీ క్వాంటిటీని చెప్పడానికి మనం వెరీ అనేటువంటి పదాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వెరీ ఫాస్ట్ అన్నప్పుడు ఆ వెరీ అనేటువంటి పదం ఫాస్ట్ అనేటువంటి యాడ్వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం యాడ్వర్బ్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఇలా ఒక యాడ్వర్బ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వర్బ్ని అబ్జెక్టివ్ని మరొక యాడ్వర్బ్ని మోడిఫై చేస్తూ ఉంటుంది ఇట్ ఇండికేట్స్ హౌ వెన్ వేర్ ఆర్ వై సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎ వర్బ్ ఒక వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసేటప్పుడు సహజంగా ఒక యాడ్వర్బ్ ఏం చేస్తుందంటే హౌ వెన్ వేర్ ఆర్ వై సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ అనేటువంటి వాటికి సమాధానంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ మీనింగ్ యాడ్వర్బ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే యాడ్వర్బ్స్ని క్లాసిఫై చేస్తున్నాం ఎలా యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డ్యూరేషన్ సో ఇక్కడ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డ్యూరేషన్ అంటే సమయాన్ని అలా ఎంతసేపు జరిగింది అలానే ఎన్నిసార్లు జరుగుతూ ఉన్నది ఇలా అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఉపయోగించే పదాన్ని మనం యాడ్వర్బ్స్ అంటాం ఇక్కడ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ వెన్ ఆర్ హౌ ఆఫెన్ ఆర్ హౌ లాంగ్ ఇలాంటి కనుక మనం క్వశ్చన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చేటువంటి సమాధానాన్ని మనం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైమ్ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా డ్యూరేషన్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అలా వచ్చేటువంటి యాడ్వర్బ్స్ ఏమిటి అంటే ఆల్వేజ్ నెవర్ దెన్ నవ్ సూన్ టుమారో ఎస్టర్డే లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్సెట్రా రెండవ దానికి వెళ్దాం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం వీటిని దే ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ వేర్ మీరు వేర్ అని కనుక క్వశ్చన్ చేసుకుంటే సమాధానం వస్తే దాన్ని మనం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అనుకోవచ్చు నియర్ బిలో అవే రౌండ్ హియర్ దే అప్ అండ్ డౌన్ ఎట్సెట్రా ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా మనం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని చెప్తాం థర్డ్ వన్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మ్యానర్ ఎలా జరుగుతుంది దే ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ హౌ 
హౌ అనేటువంటి పదానికి సమాధానం లభించినట్లయితే దాన్ని మనం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మ్యానర్ అంటూ ఉంటాం అవేమిటి అంటే నీట్లీ కామ్లీ ఈగర్లీ యాంగ్రీలీ హ్యాపీలీ ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలాంటి వాటిని మనం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మ్యానర్ అంటూ ఉంటాం తర్వాత యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆర్ క్వాంటిటీ దే ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ఏ స్థాయిలో కాబట్టి ఇక్కడ ఏ స్థాయిలో అనేటువంటి చెప్పడానికి మనం ఉపయోగించే పదాలని యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆర్ క్వాంటిటీ అని చెప్తాం జస్ట్ క్వైట్ వరీ హార్డ్ ఫాస్ట్ వెల్ మొదలైనటువంటి పదాలని మనం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది హౌ టు ఫామ్ యాడ్వర్బ్స్ యాడ్వర్బ్స్ని ఎలా ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మ్యానర్ ఆర్ జనరలీ ఫామ్డ్ ఫ్రమ్ యాజెక్టివ్స్ యాడింగ్ ఎల్వాయ్ సో ఒక యాజెక్టివ్ని చివర ఎల్వాయ్ అనేది కనుక చేర్చినట్లయితే సహజంగా యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మ్యానర్స్కి సంబంధించినటువంటి యాడ్వర్బ్స్ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైండ్ కైండ్ ఈజ్ అన్ యాజెక్టివ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ విత్ ఎల్వాయ్ యూ క్యాన్ గెట్ యాడ్వర్బ్ దట్ ఈస్ కైండ్లీ క్లవర్ క్లవర్ ఈజ్ అన్ యాజెక్టివ్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎల్వాయ్ టు ఇట్ దెన్ యూ గెట్ యాడ్వర్బ్ క్లవర్లీ లైక్ దట్ క్విక్ క్విక్లీ హార్డ్ హార్డ్లీ ఫూలిష్ ఫూలిష్లీ వైజ్ వైజ్లీ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్లీ బోల్డ్ బోల్డ్లీ ఇలా మనం ఒక యాజెక్టివ్ చివర జనరల్గా ఎల్వాయ్ చేర్చినప్పుడు దాన్ని యాడ్వర్బ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది వెన్ అన్ యాజెక్టివ్ యాండ్స్ ఇన్ ఎల్ఈ చేంజ్ ఈ ఇన్ టు వై ఒక యాజెక్టివ్ కనుక ఎల్ఈతో కనుక ఎండ్ అయినట్లయితే దాన్ని యాడ్వర్బ్గా మార్చాలి అంటే చివర ఉన్నటువంటి ఈని మనం డిలీట్ చేసి వైగే పెడతాం కాబట్టి వైని అక్కడ రాయటం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ అని ఉందనుకోండి డబుల్లీ సింగిల్ అని ఉందనుకోండి సింగ్లీ ఇలా చెప్తూ ఉంటాం ఇక్కడ యాజెక్టివ్ ఎన్స్ ఇన్ వై ప్రిసీడెడ్ బై అ కాన్సనెంట్ చేంజ్ వై ఇన్ టు ఐ అండ్ యాడ్ ఎల్ వై కాబట్టి ఒక యాజెక్టివ్ చివర వై ఉండి దానికి ముందు ఒక హల్లు కాన్సనెంట్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ వైని ఐగా మారుస్తాం తర్వాత ఎల్ వై అనేది చేరుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడీ రెడీలీ హెవీ హెవీలీ ఇలా చెప్తూ ఉంటాం ఫోర్త్ వన్ సమ్ యాడ్వర్బ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ అండ్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ యాజెక్టివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీన్ టైమ్ మీన్ వైల్ అదర్వైజ్ ఎల్స్వేర్ sometimes yesterday fifth one some adverbs are compounds of a preposition and an adjective ikkada manam konni adverbs ni teesukunnatlayite avi preposition adjective rendittini kalipi manam cheptu untam udaharanaku allowed along around below beneath ila manam adverbs ni form cheyatam jarugutundi now let us have some example sentences where they are given incorrectly now we have to write them correctly let us go for the first one i am too glad to see you i am too glad to see you whereas too that is underlined it is wrong here you have to say i am very glad to see you so glad is an adjective right to qualify that adjective you must write very glad don't write too second one this coffee is very hot to drink here the combination is too too so this coffee is too hot to drink so too hot to drink that is the right expression she is very much sorry don't say very much sorry very sorry is enough that's why she is very sorry you can lift it by and by don't say by and by it is you can lift it little by little koncham koncham so it is little by little that's the right expression so you have to say you can lift it little by little by next one you are leaving back your bag don't say leaving back it is leaving behind adho sancha venaka edulesi ostunnam antadu so you are leaving behind your bag that is the right answer next one we scarcely see a lion scarcely it is a negative expression that means ikkada scarcely ki baduluga mana rarely ane dani cheppali so we rarely see a lion that is the right one next one he behaved cowardly don't say cowardly he behaved in a cowardly manner in a cowardly manner that is a phrase saroj naidu was called as the nightingale of india whenever the verb called employed elected selected chose ilanti verbs vachinappudu manam dan tarvata as ane dan upayoginchagodadu kavadi saroj naidu was called the nightingale of india she works very hardly 
షీ వర్క్స్ వెరీ హార్డ్లీ ఇక్కడ హార్డ్లీ అనేటువంటిది సహజంగా మనం రైట్ అనుకుంటూ ఉంటాం దీని అర్థం ఏంటంటే పూర్తిగా నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ షీ వర్క్స్ వెరీ హార్డ్లీ అంటే ఆమె లేజీగా ఉంది ఏ పని చేయదు అని అర్థం కానీ అలా కాదు ఆమె కష్టపడుతుంది బాగా అని చెప్పాలి అంటే షీ వర్క్స్ వెరీ హార్డ్ అని చెప్పాలి కాబట్టి షీ వర్క్స్ వెరీ హార్డ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెరీ గుడ్ సో హియర్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెరీ గుడ్ అనకూడదు గుడ్ అనేదాన్ని అబ్జెక్టివ్గా ఉపయోగిస్తాం యాడ్వర్బ్గా చెప్పాలి అంటే వెల్ అనేదాన్ని చెప్పాలి కాబట్టి హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్ అని మాత్రమే చెప్పాలి నెక్స్ట్ వన్ హిజ్ వర్షన్ ఈజ్ సమ్వాట్ ట్రూ జనరల్గా మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చెప్పేటప్పుడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో సమ్వాట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ సమ్వాట్ కాదు సగం మాత్రమే అంటే పాక్షికంగా అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి హిజ్ వర్షన్ ఈజ్ పార్ట్లీ ట్రూ అని చెప్పాలి కాబట్టి ఆ పార్ట్లీ అంటే కొంత మాత్రమే అర్థం సో హిజ్ వర్షన్ ఈజ్ పార్ట్లీ ట్రూ సగం మాత్రమే లేకపోతే కొంత మాత్రమే నిజం అని చెప్తూ ఉంటాం షీ స్పీక్స్ ద ట్రూత్ ఆల్వేస్ హియర్ ఆల్వేస్ కానీ ఆఫెన్ కానీ ఇలాంటి యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించినటువంటివి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బీ ఫామ్ వర్బ్గా ఉన్నట్లయితే అంటే యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ వజ్ కానీ వర్ కానీ ఇలాంటి బీ ఫామ్స్ ఉంటే వాటి తర్వాత వీటిని ఉపయోగిస్తాం ఒకవేళ యాక్షన్ వర్బ్ కనుక ఉన్నట్లయితే సహజంగా దానికి ముందు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ ఒక వర్బ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే మొదటి వర్బ్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత వీటిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి షీ స్పీక్స్ ద ట్రూత్ ఆల్వేస్ అనేది రాంగ్ షీ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ ద ట్రూత్ అని చెప్పాలి అలాగనే తర్వాత హీ కమ్స్ టు మీ ఆఫెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ మనం ఏం చెప్పాలి he often comes to me he often comes to me ani maatrame cheppali most likely the shops will remain closed tomorrow likely kaadu ikkada probably ante oka prediction kabatti idi bahusha antu untam so most probably the shops will remain closed tomorrow dadapu ga anetundi ardham lo cheptu untam alane the whole india is proud of his achievement the whole india ka the whole of india ani cheppali the whole of india is proud of his achievement ila cheptu untam now you have some exercises correct the mistakes in the underlined parts he walks very fastly we don't hardly believe it they don't do anything careful she is cares blames others he is walking very slow so these are the sentences given for your understanding do correct them for answers and script of notes of the slides look into the description and click on the link given in the description thank you for watching and before leaving do like it share it and don't forget to subscribe thank you